இந்த டூட்டோரியல்ல டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளத்தோட அப்ராக்சிமேஷன் அல்கரிதம் பார்க்க போறோம் சோ டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்னா சேல்ஸ்மேன் இருப்பாரு அவர் எல்லா சிட்டியையும் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணணும் சோ எந்த சிட்டில இருந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணாரோ அதே சிட்டிக்கு மறுபடியும் அவர் ரீச் ஆகணும் அதான் டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் சோ நம்ம அப்ராக்சிமேஷன் அல்கரிதம் எதற்காக போறோம்னு சொல்லி பிரீவியஸ் டூட்டோரியல்ல நம்ம பார்த்தோம் சோ இப்போ இந்த டிஎஸ்பி ப்ராப்ளத்துல ஃபர்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் அல்கரிதம் என்னன்னா நியரஸ்ட் நெய்பர் அல்கரிதம் சோ இந்த அல்கரிதம் வந்து கிரீடி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்றோம் சோ கிரீடி மெத்தடுக்கும் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் சோ நியரஸ்ட் நெய்பர்ஹுட் அல்கரிதம் சோ அது வந்து கிரீடி பேஸ்ட் ஹியூரிஸ்டிக் அல்கரிதம் கிரீடி பேஸ்ட் ஹியூரிஸ்டிக் அல்கரிதம் இப்போ நம்ம இந்த அல்கரிதத்தோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ அல்கரிதம் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம நியரஸ்ட் நெய்பர்ஹுட் அல்கரிதம் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து மூணு ஸ்டெப்ஸ் அல்கரிதத்துல மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சூஸ் ஆர்பிட்டரி சிட்டி சோ ஏதாவது ஒரு சிட்டிய வந்து நம்ம வந்து ரேண்டமா சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நம்மளோட டூரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்து செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னா எந்த சிட்டில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அந்த சிட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சிட்டிய ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணணும் சோ இப்போ இது நமக்கு இதுதான் கிராஃப் இந்த கிராஃப்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட் வேர்டெக்ஸ ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து விசிட் பண்ணணும் சோ அதான் எழுதியிருக்கும் கோ டு அன்விசிட்டட் சிட்டி நியரஸ்ட் த ஒன் விசிட்டட் லாஸ்ட் சோ ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண சிட்டியில இருந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சிட்டிய பார்த்து விசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி எல்லா சிட்டியையும் விசிட் பண்ணிட்டு கடைசியா ரிட்டர்ன் டு தி ஸ்டார்டிங் சிட்டி எந்த சிட்டியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அந்த சிட்டிக்கு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இதுதான் டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் சிட்டிய வந்து ஏன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டூர் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா வேர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ வேர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து அதனோட நியரஸ்ட் சிட்டி எதெல்லாம்னு பாக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து மூணு சிட்டி வந்து மூணு எட்ஜஸ் வந்து லீவ் ஆகுது ஒன்னு வந்து பி ஒன்னு வந்து சி ஒன்னு வந்து டி இந்த மூணுல நியரஸ்ட் சிட்டி எதுன்னு பாக்கணும் நியரஸ்ட் சிட்டி எப்படின்னு பாக்குறதுக்கு வந்து எந்த எட்ஜுக்கு வந்து கம்மியான வேல்யூ இருக்கோ அந்த சிட்டி தான் நியரஸ்ட் சிட்டி அப்படி பார்த்தோம்னா ஏ டு பி அதுல இருக்கக்கூடிய எட்ஜ் தான் கம்மி சோ அப்போ அந்த சிட்டிய நம்ம விசிட் பண்ணிடுறோம் சோ அதை வந்து டார்க்கா நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து வந்து பில இருந்து பாக்குறோம் பில இருந்து நியரஸ்ட் சிட்டி எது பில இருந்து ரெண்டு எட்ஜ் லீவ் ஆகுது ஒன்னு பி டு டி இன்னொன்னு பி டு சி அதுல பி டு சி தான் நியரஸ்ட் அதை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து சில இருந்து பாக்குறோம் சில இருந்து நியரஸ்ட் சிட்டி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சி டு டி அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ஃபைனலா டில இருந்து பாக்கும்போது டி எல்லா சிட்டியும் விசிட் கண்டிப்பா டிக்கு அப்புறமா ஏ தான் விசிட் பண்ணணும் சோ அப்போ டில இருந்து ஏயே விசிட் பண்ணிடுறோம் சோ இப்போ இந்த டூரோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லா எட்ஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸையும் எழுதி நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போறோம் சோ ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் இப்ப நம்ம இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டென் கிடைக்கும் சோ ஏற்கனவே நம்ம அப்ராக்சிமேஷன் அல்கிறதம்னா அது வந்து நமக்கு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கிடை தராது நியர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை தரோம் அப்ப இந்த அல்கிறதத்தோட குவாலிட்டியை நம்ம அக்யூரசி ரேஷியோ மூலமா நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் சோ அக்யூரசி ரேஷியோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கு ஃபார்மலா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரிய நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் அதை கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வேல்யூவை அப்ராக்சிமேட் அல்கிறதத்தோட வேல்யூ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் எஃப் எஃப் எஸ்ஏசி தரக்கூடிய <laughs> கண்டுபிடிச்சு அதனோட ஆன்சரை எழுதுறது தான் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் அதான் எஃப் ஆஃப் எஸ்டார் அப்ப நம்ம இப்ப இங்க இதுல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்க போறோம்னா எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் டெக்னிக் மூலமா எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்ல வந்து நம்ம 
எப்படி இந்த டிராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன பாசிபிள் ரூட் இருக்கோ எல்லா ரூட்டையுமே நம்ம எழுதுவோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதனோட சொல்யூஷன் டென்னு ஸோ அப்போ ஏலேருந்து மறுபடியும் ஏக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பாசிபிள் வே இந்த வேல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ டு பி பி டு சி சி டு டி சி டு டி டு ஏ எழுதணும் அடுத்து பாருங்க அடுத்த சொல்யூஷன் எழுதியிருக்கோம் ஏ டு பி டி டு சி சி டு ஏ ஸோ அதனோட வேல்யூ எயிட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு மூணாவது டூர் வந்து ஏ டு டி பி டு சி சி டு பி பி டு ஏ ஸோ அதனோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டென் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து ஃபோர்த் டூரும் பி டி வச்சே எழுதலாம் இன்னொரு டூர் ஏ டு டி ஏ டு டி டி டு பி அடுத்து பிலிருந்து சிக்கு வரணும் சிலிருந்து ஏக்கு போகணும் ஸோ இதனோட காஸ்ட் என்னென்னா எல்லா எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி அதனோட காஸ்ட்டை நம்ம எழுதணுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் நைன் அடுத்து டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் கிடைக்குது ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்த் டூர் வந்து நம்ம பி செகண்ட் நோட பி வச்சு எழுதியாச்சு அடுத்து டி வச்சு எழுதியாச்சு அடுத்து சி வச்சு எழுத போகிறோம் ஸோ ஏ டு சி சி டு டி டி டு பி பி டு ஏ ஸோ அப்படி ஒரு டூரும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏ டு சி சி டு டி டி டு பி பி டு ஏ ஸோ இதனோட காஸ்ட் அந்த எட்ஜோட காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணினோம்னா நமக்கு எயிட் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த் டூர் என்னென்னா ஏ டு சி சி டு பி பி டு டி டி டு ஏ ஸோ அந்த டூரையும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ அதனோட காஸ்ட் அந்த எட்ஜ் எல்லாமே நம்ம எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணினோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் ஸோ மொத்தம் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆறு டூர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆறில் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் வந்து பெஸ்ட் டூரை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அவர் எப்படி பெஸ்ட் டூரை சூஸ் பண்ணுவார்னா எந்த டூரோட காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் பெஸ்ட் டூர் ஸோ இதில் ரெண்டு டூரோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அது எயிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை சூஸ் பண்ணுவார் அப்போ எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னென்னா எயிட்டு அப்போ இப்போ நம்ம ஆக்குரேசி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னா ஆர்எஃப் எஸ்ஏ எஸ்ஏங்கிறது அப்ராக்சிமேஷன் அல்கிறதத்தோட அக்குரேசி ரேஷியோ அது எப்படி ஃபார்முலானா எஃப் ஆஃப் எஸ்ஏ டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ்டார் எஸ்ஏங்கிறது அப்ராக்சிமேஷன் சொல்யூஷன் எஸ்டாருங்கிறது எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் அப்ராக்சிமேஷன் சொல்யூஷன்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் டென் அடுத்து எஸ்டாருங்கிறது செகண்டு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் அது எயிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போது ஸோ நம்ம ஆக்சுவல் டூரை விட இந்த ட்ராவலிங் இந்த அல்கிருதத்தின் மூலமாக நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா இந்த டூரோட காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எந்த டூரோடதுனா அப்ராக்சிமேஷன் அல்கிருதத்தின் மூலமாக சால்வ் பண்ண கண்டுபிடிச்ச அந்த டூரோட காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ ஆனாலும் இந்த அல்கிருதம் வந்து நமக்கு பாலினாமியல் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால இந்த அல்கிருதம் நமக்கு எஃபிஷியன்ட் அல்கிருதம் அப்ராக்சிமேஷன் அல்கிருதம் வந்து நமக்கு நியர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் தான் தரும் நியர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் தந்தாலும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கும்